हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम जोलॉजी मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं बीएससी जोलॉजी पार्ट टू के जो बच्चे हैं उनके लिए आज मैं सजेशंस लाई हूँ ठीक है आज ये जो सजेशंस मैंने तैयार किए हैं ठीक है वो पेपर थ्री पेपर फोर के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे ठीक है इनसे सारे क्वेश्चन आपके मैच होंगे इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर आएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बार के जो रूल एंड रेगुलेशन है जो आपको एग्जाम के दौरान फॉलो करने ये सबसे पहले तो एक चैलेंजिंग टास्क है सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो कोरोना का जो इफेक्ट है लगातार वो बढ़ ही रहा है फिर भी गवर्नमेंट ने एग्जाम को कंडक्ट कराने का फैसला लिया यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हो रहे हैं एग्जाम ठीक है तो मैं चाहूंगी कि जितने भी बच्चे सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि आप जिस पैटर्न पे पहले से तैयारी कर रहे थे उसी पैटर्न पे एग्जाम होंगे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए ठीक है तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का आप वैसे भी रिकॉर्ड देख लो बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है मार्क्स देने में ठीक है ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ठीक है अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस में से दो तीन क्वेश्चन भी आप अगर आपने पढ़ा है आपने याद किया है तो आपको दो क्वेश्चन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है एग्जाम का ऐसा फेज ही होता है कि आप जो भी पढ़ते हो वो आपके दिमाग में तुरंत वहां पे सेटल हो जाता है राइट तो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की आप अपनी पढ़ाई अपनी प्रेपरेशन को टॉप प्रायोरिटी दो ठीक है स्टूडेंट्स आज मैं सबसे पहले बीएससी पार्ट टू मुंगेर यूनिवर्सिटी की पेपर थ्री ठीक है जोलॉजी का पेपर थ्री मैं सबसे पहले उसका सजेशन डिस्कस कर लेती हूँ ठीक है गिवन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पायरोसोमा जिन बच्चों ने पायरोसोमा याद कर लिया है और जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आप करके आने वाले हो ठीक है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ एम्पीऑक्सिस डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपनोई क्वेश्चन नंबर फोर गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चीफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑफ मिटाथेरिया Discuss the different reptilian skull type and brief note on their significant. Give an account of the structure of function of the gills of labio. Labio Rohita जिन्होंने पढ़ा है उनकी gills की structure and functioning आपको याद रखनी है. Discuss the origin and evolution of birds. ठीक है? तो ये जो सात question हैं definitely यहाँ पे आपको choices भी हैं और आपको four long question and एक question जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आने वाले हैं ठीक है थीके? जिन बच्चों ने थर्डली पढ़ा है जिन बच्चों ने एम्सोलॉजी भी ज्वाइन किया है उनको डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ठीक है चाहे कोई भी टॉपिक हो स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें टोटल नाइन क्वेश्चन होंगे ठीक है जिसमें से वन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर वन वो ऑब्जेक्टिव होगा कंपलसरी होगा ठीक है बाकी ये क्वेश्चन आपको फाइव क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एक्यूरेट है श्योरिटी है इसमें आप डेफिनेटली इनमें से जो आपको ईजी लगे वो क्वेश्चन आप चूज करके आप याद कर सकते हो ठीक है तो स्टूडेंट्स पेपर फोर के लिए तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है ठीक है यहाँ पे हमने ईयर वाइज भी यहाँ पे आपको दे दिया है ताकि आप और अच्छे से मेहनत कर सको आपका पेपर ट्वेंटी सिक्स को है तो डेफिनेटली आपके पास कुछ टाइम तो है यहाँ पे आप चार क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो ठीक है इट्स नॉट अ बिग डिग्री तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन के लिस्ट दिए हैं ठीक है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आप इससे चार क्वेश्चन पिक करो और याद करना शुरू कर दो ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेप्टाइलिया ठीक है ये क्वेश्चन आपके 2012, 14, 16 टू 18 में आ चुके हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इज गिव द कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ हर्ट ऑफ फिश एम्फीबियंस बर्ड्स एंड मैमल्स अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन बच्चों को याद हो गया है बहुत अच्छी बात है ठीक है और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड 
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हर्ट इन ची कैम्प्रियो अगेन तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हर्ट ये तो मैंने बता दिया ये 2012, 14 एंड 16 में आ चुके हैं ये क्वेश्चन ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटाइन मैमल ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ईजी है ठीक है जिन बच्चों ने मेरा ये आंसर लिखा होगा तो उनको बहुत ही शॉर्ट आंसर है ये और बहुत ही अच्छा आंसर है जो आप आधे घंटे मैक्सिमम आप बैठ जाओ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 में ये आ चुका है वट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में भी कुछ भी नहीं है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट And function of extra embryonic membrane of cheek ये 2012, 14, 16 में आया है जिन बच्चों ने embryology पढ़ी है उनको definitely ये सारे questions आते होंगे तो students यहाँ पे आपका paper four की भी suggestions मैंने pass कर दी है दे दी है ठीक है तो अब paper four के लिए तो बिल्कुल कोई भी reason नहीं है कि कुछ नहीं हुआ ये वो आप definitely अच्छे से करके आओगे ठीक है और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बिल्कुल उसको काम डाउन होके एग्जाम हॉल में आप काम डाउन होके अपने पेपर्स को लिखना ठीक इट लास्ट थैंक यू बेस्ट ऑफ लक अगेन